kumshtaki Daniel kwa habari za mambo ya ufalme lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa kwa maana alikuwa mwaminifu wala haliku, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana Danieli watu walijaribu kumuinda. Ya mkini hata wewe leo watu wanakutafutia njama tu ili mradi tu wa kuweke katika ile tabia fulani. Ili mradi tu wa kuondoe katika lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu unaloa Mungu ndani yako, watakutafuta, wataangaika kufanya kila ambalo wanaweza kulifanya, hawatakupata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana hawa mawaziri wenzake walijaribu kufanya chokochoko ili mradi tu wamwalibie sifa Danieli ili mradi tu wamwalibu Danieli katika lile eneo ambalo Danieli amewekwa bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana lakini wao walishindwa lakini wao haikuwezekana ni kwa sababu gani ni kwa sababu loa Mungu alikuwa ndani ya Daniel. Ni kwa sababu loa Mungu aliyekuwa ndani ya Daniel alikuwa akifanya kazi na Daniel. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa akimpeleka katika zile njia zile zile ambazo mfalme wake alikuwa akitaka. Bwana Yesu asifiwe. Wale ma- mawaziri wengine wakaona ya kuwa huyu Daniel atatuharibia. Yamkini wao walikuwa wanataka kuiba. Yamkini wao walikuwa wanataka kuenenda vile ambavyo inawapendeza wao. Lakini Daniel aliamua kusimama na Mungu. Daniel aliamua kusimama na Mungu kuenenda sawa sawa na vile ambavyo anatakiwa aitende hiyo kazi bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana na ndio maana wale mawaziri wengine ile hali haikuwapendeza ile hali hawakuipenda kwa sababu wao saa nyingine hawakutaka kuenenda vile ambavyo Danieli alikuwa akienenda bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana
mawaziri wote na wafalume ma, na manabii na maamiri na ma, madiwani na maliwali wamefanya ushauri pamoja ili ili kuweka ambi ya mfalume na kupinga kupiga marufuku ya kwamba mtu mtu yoyote atakaye kwenda mtu yoyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako ye mfalme atupwe katika tundu la simba bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana tayari wameshaona Danieli hawamwezi tayari wameshaona ni kwamba tumeshindwa tutampataje huyu Danieli bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo wao wakaamua kufanya shauri hili walipeleke kwa mfalme ili mfalme alipitishe lile shauri ili lije liwe ili, ili Danieli aweze kuingia katika lile shauri kwa sababu walijua kabisa kwamba Danieli aweze kumsaliti Mungu wake. Danieli aweze kwenda tofauti na vile ambavyo Mungu wake anataka aende. Kwa hiyo wakaona hawa tufanye nini? Sasa hapa tutengeneze shauri. Tunajua kwa shauri hili Danieli aweze kupona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaona ya kuwa tukienda hivi Danieli hapa awezi kupona. Lakini na wao pasipo kujua, na mfalme pasipo kujua ya kuwa ile ilikuwa ni njama ya wale mawaziri. Mfalme alijua ni kazi tu ambazo zinaendelea za kila siku. Alijua ya mkini labda kwa kufanya vile ipo faida nyingine ambayo itaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kumbe ilikuwa ni mipango ya mawaziri wengine kwa ajili ya kumwangusha Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi akaingia nyumbani kwake na dirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili 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 Yerusalemu akapiga magoti mara tatu kila siku akasali akamshukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea mwanzo Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na ile shauri kutolewa kwa mfalme na mfalme kutoa adhabu iliyo kali ya mkini mtumishi wa Mungu ungekuwa ni wewe leo unaambiwa kwamba acha kumwabudu Mungu wako nenda hivi usipofanya hivi utakufa. Nina hakika watumishi wa Mungu wa sasa angeacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Danieli alisimama na nia yake moja. Alisimama na kile amba, na yule ambaye anajua huyu ndiye ambaye anaweza yote zaidi ya yote. Bwana Yesu asifiwe. Danieli aliendelea kusimama na Mungu wake. Danieli aliendelea kumtukuza yule Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na ile shauri kupita, lakini bado Danieli alikuwa anakwenda kujifungia ndani kuendelea kumuomba Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na katika zile siku ambazo alikuwa akiziomba mara tatu kwa siku, Danieli akuipunguza hata siku moja bwana Yesu asifiwe Danieli aliendelea kuomba zile zile siku zake alizokuwa akiomba lakini angalia mtumishi wa Mungu adui anavyoamua kukufuatilia adui anapoamua kulipanga lake ili litimie bwana Yesu asifiwe wale mawaziri kumbe walikuwa wanaendelea kumfuatilia Daniel ili waone ya kuwa Danieli kweli je huyu anayemwabudu atamwacha au je Danieli hii sheria iliyotoka na mfalme itatekelezwa ita bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana ndipo wakalikaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme je hatukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku selasini ila kwako e mfalme atatupwa katika tundu la simba mfalme akajibu akasema neno hili ni kweli kama ilivyo sheria ya wamedi na wayemi wa, wa, wa yemi isiyoweza kubadilika basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme yule Danieli aliye mmoja wa wana wale waliohamishwa walio wa Yuda hakujali wewe e mfalme wala ile marufuku ulioitia sahihi bali anaomba dua mara tatu kila siku bwana Yesu asifiwe basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana akakaza moyo wake ili kumponya Danieli akajitaa 
akajitabisha kumuokoa hata jua lika likatwa bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana yamkini mfalme alivyoambiwa hakutegemea ya kujua kwamba atatajua kwamba yule mtu ni Danieli bwana Yesu asifiwe sababu na yeye mfalme alikuwa akimpenda Danieli kwa jinsi ambavyo Danieli alikuwa akijitoa katika kazi zake bwana Yesu asifiwe Danieli alikuwa akijitoa akifanya kazi kwa ufasa kwa mfalme bwana Yesu asifiwe na ndio maana hata wale walivyosema mfalme aliumia Mfalme alifadhaika baada ya kusikia kwamba aliyefanya hivyo ni Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Danieli kuweko pale ulikuwa ni mpango wa Mungu. Danieli kuwepo pale kwa mfalme kilikuwa kiko kipo Mungu kipo kitu ambacho Mungu anataka kwenda kukifanya mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mfalme jinsi ambavyo alikuwa akimchukulia Daniel, jinsi ambavyo alikuwa akimwona Daniel, mfalme alifadhaishwa sana. Mfalme alitamani hata kubadilisha ile 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 kauli ambayo alisema mwanzo. Lakini kwa sababu tayari watu walisimama kwa ajili ya nia ya kumwangamiza Daniel ilikuwa ni nguvu tena kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo watu wale walipokusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, "Eh mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Waemedi wa Yumani ilisibadilishwe neno lolote lililo marufuku, wala hamdi yoyote iliyowekwa na mfalme." Basi mfalme akatoa amri nao waka, wakamleta Daniel wakamtupa katika tundu la simba mfalme akanena akamwambia Danieli Mungu wako unayemtumikia daima yeye atakuponya bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana Amen. tayari mfalme alijua mfalme alijua wale zile ni njama zitashindikana bwana Yesu asifiwe maana hata mfalme alipouona ule utendakaji wa wakazi wa Danieli alijua yupo yupo Mungu ndani ya Danieli yupo Mungu ambaye Danieli anamtumikia bwana Yesu asifiwe hata yeye mfalme alikuwa anaenda tu kinyume lakini alijua anayemtumikia Danieli ni mkuu kuliko yeye bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana na ndio maana akamwambia Danieli Mungu wako unayemtumikia atakwenda kukuokoa bwana Yesu asifiwe ni kwa nini ni kwa sababu anajua anajua Mungu wa Danieli yukoje anamjua Mungu wa Danieli anatenda kazi vipi anamjua Mungu wa Danieli atamfanyia nini Danieli bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga na na, na vinanja havikuletwa mbele yake na usingizi wake ukampa. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka moja mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipolikaribia lile tundu akamlilia Danieli kwa sauti ya uzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli, "E Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai, je Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa?" Bwana Yesu asifiwe. Nipo Danieli akamwambia mfalme, "E mfalme uishie milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake. Naye ameyafumba makanwa ya simba. Nao hawakuni wawakunizuru kwa kuwa nao hawakunizuru kwa kuwa mbele zake mimi nilionekana kuwa sina atia tena mbele yako e mfalme sikukosa neno bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana yamkini wale mawaziri huko waliko walifurahia bwana Yesu asifiwe walijua kabisa ya kwamba tayari Danieli amekufa tayari ile mipango yao imekwisha kwenda kufanikiwa maana tayari wamekwisha kwenda kumweka Danieli kwenye tundu la simba bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana mfalme unaambiwa ikifika usiku anaekewa vinanda mfalme ana ani, ana anatumbuiza kwa nyimbo akiwa amelala bwana Yesu asifiwe lakini siku hiyo mfalme hakuzitaka zile jimbo. Kwa nini? Kwa sababu mfalme pamoja na kuwa alikubali kwa ile amri lakini alikuwa anaumia juu ya Daniel. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu wewe unasimamaje kwa Mungu wako? Hivi ni kweli na wewe kwamba leo wakija watu wakakufanya kama walivyomfanya Daniel utanyanyuka? Au na wewe ndio watu wakija wakikuongelea habari ambazo zimpendezi Mungu wewe unakubali ili mradi tu wewe usiangamie Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana Mfalme alipofika katika lile tundu akamwambia Danieli 
Mungu wako aliye hai amekuokoa Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia na muuliza Mungu wako aliye hai Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu simama kwa miguu yako miwili. Simama ukijua ya kuwa kumbe yupo ambaye tunamtafuta kae ndani yetu. Huyo ndiye ambaye atatu huyo ndiye ambaye ataongoza kila ambacho tunakiendea tunaona akiendi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndiye ambaye atakayepigana na majaribu yote ambayo tunapitia. Huyo ndiye ambaye atapigana na shida zetu na ziki zetu na aza zote ambazo tunazipitia. Yeye ndiye ambaye atapigana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme Daniel aliletewa malaika Danieli walikuja malaika wale malaika wakwenda kuzinyamazisha ile midomo ya simba bwana yesu asifiwe matope yake danieli wale simba walikuwa ni rafiki zake si adui wake tena bwana yesu asifiwe hata wewe mtumishi wa mungu ukisimama sawa ukisimama sawia kabisa ukijua ya kuwa unemtumikia ni mkuu basi hata maadui zako mungu atawageuza na kuwa rafiki zako bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe sana kama mungu aliweza kumbadilisha simba akamfumba midomo akawa rafiki wa danieli kwa nini isiwe kwako bwana yesu asifiwe Je yeah, wewe unemtumikia si anemtumikia Danieli? Je yeah, wewe uliyesimama naye sasa si aliyesimama naye Danieli? Bwana Yesu asifiwe. Tusimame kwa miguu yetu miwili tukijua ya kuwa huyu aliye juu ni wa muhimu sana ndani yetu Bwana Yesu asifiwe. Tujue ya kuwa pasipo yeye tusinge kuwepo mahali hapa. Pasipo nguvu zake na uweza wake tusinge kuwepo mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini Mungu ametuleta mahali hapa ili sisi nasi tukawaokoe huko ambao wameshikiliwa na midomo ya simba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini wewe katika familia yako wewe peke yako ndio umeokoka. Lakini lipo kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Lipo kusudi ambalo Mungu analitaka ukaliteketee, ukalitekeleze katika familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna jambo gumu kwa Mungu lisilowezekana. Yaani hakuna kisichowezekana kwa Mungu kasema kwamba hata nikiwaendea ndugu zangu hawawezi kukubali. Hata nikiwaambia habari ya wokovu labda wanabeza wanasema hakuna kitu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka wewe ulipeleke neno kila wakati kwao ili Mungu ajitimilize. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tunaambiwa Roho Mtakatifu anakuja kutimiza lile neno ambalo liko ndani yetu. Kwa hiyo wewe ukichoka ukaenda kwa ubiria ndugu zako neno. Lile neno utakapowaachia basi litakuwa linakaa ndani yao. Mungu atakapokuja anakwenda kulitimiza lile neno na unakuja kushangaa wale ndugu zako wanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yankini Daniel alikuwa anatembea a, yani mfalme alijua kabisa ya kuwa huyu Daniel aliyembeba ni mkuu huyu Daniel aliyembeba hata tungemfanya nini Daniel sisi tusingeweza bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana na ndio maana malaika wa Mungu akatumwa na Mungu maana Mungu aliona sasa mtumishi wake sasa mtoto wake anakwenda kuliwa na simba akatuma malaika kwa ajili ya kwenda kumuokoa bwana Yesu asifiwe nataka nikwambie mtumishi wa Mungu hata wewe leo Mungu akisema akufungue macho ya looni kwa dakika mbili uone malaika waliokuzunguka utasema wewe ni mkuu kuliko hata rais bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana lakini watumishi wa Mungu hatutaki kujiamini ya kuwa sisi ni wakuu kuliko ambavyo tunavyojizania bwana Yesu asifiwe maana malaika walio waliokuepo kwa ajili ya kutuzingira sisi waliokuepo kwa ajili ya kutulinda sisi ni wengi sana na wao wanaweza zaidi hata ya hawa ambao tunawaona watu wakitembea labda na mabodi gani. Hao ni mabodi gani ambao tunawaona katika macho ya, ya mwilini. Lakini kama wangefunuliwa macho ya looni wakatuona na sisi malaika wanao tuzunguka jinsi ambavyo tunalindwa, basi wangesema hawawezi kitu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu akatuma malaika waende kuwafunga vinywa wale simba ili wabaki ku, ku, kuwa marafiki wa Daniel. Ndio maana mfalme alipofika akamuuliza Danieli, yule Mungu wako aliye hai ameweza kukuokoa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme alifurahi sana. Mfalme alifurahi baada ya kumsikia kule Daniel anajibu. Kule Daniel bado anaongea Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. <coughs> basi mfalme akafurahi sana akamwamuru wamtoe Danieli katika tundu ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu wala 
zala lolote halikuonekana mwilini mwake kwa sababu alikuwa na mtumaini Mungu wake mfalme akamwamuru nao wakaletwa wale watu waliomshitaki waliomshitaki Daniel akawatupa katika tundu la simba wao na watoto wao na wake zao na wale simba wakawa shinda wakaivunja mifupa yao vipande vipande katika kuwa, kuyafika kabla hawajafika chini ya tundu bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana waliokuwa adui zako Mungu anawaona anajua adui zako jinsi ambavyo wanaangaika kwa ajili yako lakini ipo siku moja tu Mungu atawaangamiza kama ambavyo leo wale adui wa Danieli ambavyo hawakutegemea Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana Leo ni sawa sawa na wale watu ambao wamewachi walimchimbia shimo Danieli lile shimo wamekwenda kuchumbukia wao Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana Watumishi wa Mungu tunatakiwa tunavyotoka hapa tutoke kifua mbele tukijiamini ya kuwa tulie mbeba ni mkuu Hakuna yeyote ambaye anaweza akafanya kitu Hakuna yeyote ambaye anaweza akafanya kitu chochote kwa ajili yetu Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini? Ni kwa sababu sisi tulie mbeba ni mkuu. Mtumishi wa Mungu unaondoka, unafika sehemu unaambiwa eti pale pana mchawi unaogopa kupita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni kusudi la Mungu wewe ukatishe pale kwa mchawi ili Mungu akajizilishe ndani yako kwamba wewe upo za, wewe ni mkuu kuliko yule mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe watumishi wa Mungu tunatakiwa tusiogope. Tunatakiwa tusiogope. Tujue ya kuwa tunayemtumikia ni mkuu. Tunayemtumikia anaweza yote zaidi ya yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa akili zao wale walijua kabisa ya kuwa Daniel anakwenda kufa na wao sasa wanakwenda kuyafanya yale ambayo walipanga wayafanye. Lakini Mungu alibabadilisha. Wao ndio walikwenda kufa na Daniel akasimama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo mfalme de... Dalio akawa, akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia amani na iongezeke kwenu mimi naweka amri ya kwamba hakika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watatem, wata, watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli maana yeye ndiye Mungu aliye hai duniani milele na ufalme wake ni ufalme usioharibika na mamlaka yo, na mamlaka yake itadumu hata mwisho bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana umeliona kusudi la Mungu ndani ya Daniel Mungu alitaka Danieli aende akausimamisha utukufu wake pale bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana na ndio maana mwisho wa siku mfalme alitangaza akasema ya kuwa yule Mungu wa Danieli ndiye Mungu aliye hai ndiye Mungu ambaye anaweza kila kitu ndiye Mungu ambaye anatakiwa kuabudiwa mahali pale Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana yamkini wale wenzake hawakujua walimwona tu Danieli kama ni mtu wa kawaida Bwana Yesu asifiwe yamkini hata wewe mtaani kwako ukipita wanakuona tu ni mtu wa kawaida labda mimi nikipita wananiona tu yule ni Esther kumbe hawajui kwamba Mungu anakusudi gani na mimi kumbe hawajui Mungu ameweka kitu gani mbele mimi anahitaji nikakifanye Bwana Yesu asifiwe hawajui ya kuwa kumbe hapo nilipo kipo ambacho Mungu anataka kukifanya kwa ajili yangu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana ukisimama ukajua hilo basi hakuna kitu chochote ambacho utashindwa kukifanya kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ambacho kilicho cha Bwana mtumishi wa Mungu utakifanya. Ni kwa nini? Ni kwa sababu utaji, utakuwa unajiuliza. Kwa sababu kama unapitia maandiko yapo mengi sana ambayo huyu mtumishi wa Mungu ameyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo walikuwa wanapitia katika kila aina ya ziki ya vifungo ya nini lakini waliweza kupita kwa sababu ya Mungu waliombeba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata wewe huwezi kuogopa. Utajua ya kuwa mimi niliyembeba ni mkuu. Mimi niliyembeba anaweza yote zaidi ya yote. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaubadilisha hata mtaa ukabadilika na kukufata wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaubadilisha mtaa ukaamua sasa kusimama na Mungu wako wewe. Maana wakaona ya kuwa Mungu wao wao hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu. Simama leo kwa miguu yako miwili. Simama leo ukijua ya kuwa Mungu uliyekuwepo naye anaweza Mungu uliyekuwepo naye anatenda. Mungu uliyekuwepo naye anajibu. 
Mungu uliokuepo naye anayaweza yote zaidi ya yote Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana Mtumishi wa Mungu utakapotoka hapa utakaposimama kwa ajili ya kuomba muombe Mungu akufanye wewe uwe Danieli wa sasa Muombe Mungu akufanye wewe uwe Danieli wa familia yako au uwe Danieli wa mtaa ambao unaishi Bwana Yesu asifiwe ili siku ya mwisho ule ile ule mtaa wako waje wamtukuze Mungu ambaye unamtukuza wewe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana